ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಸಹಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳೇ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಹೆದರು ಬಂದಾಗಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಭಯ ಇತ್ತು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಹೋಗಿ ವಾಚಾಲಂ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಆಘಾತ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆಗ ಆಘಾತ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕಾಡಿ ಹೊತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ರಾಡಿ ಹೊತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳೆತು ಚುಗುರಿ ಹುಟ್ಟಿ ಫಲವನ್ನೀವ ಘಟನೆಯಲ್ಲ ಶತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಜೀವನ ನಡೆದು ಬಂದ ಪರಿಣಾಮ ಜನರ ಊಟ ಪಾಠ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ನಂಬಿಕೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನ ಒಟ್ಟು ಬದುಕಿನ ಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವವಾಗುತ್ತದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬದುಕು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೀಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಯ ವಿನಯಗಳ ಸೊಬಗು ಸ್ವಗುಣ ಪರು ಪರಗುಣಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಿತ ಕಾಂತಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಒಳ ಸಂಪತ್ತು ಅದರ ಜಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ದಾಳಿಗಳು ನಡೀತಾ ಬಂದು ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಈಗ ಇರುವ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಹಿರಿಯರಾದಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೇನು ಸಹಜ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆದ ದಾಳಿಗಳು ಮೊಘಲರಿರ್ಬೋದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಡಚ್ಚರು ಫ್ರೆಂಚರು ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಎಲ್ಲ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೇವೋ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಆದರೆ ಆಗ ಪರಕೀಯರ ದಾಳಿ ಆಯಿತು ಈಗ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲೇ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಪರಕೀಯರ ದಾಳಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನೇ ನಮ್ಮವರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಆ ದಾಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಫಾಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಾನವನಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಜೀವೋತ್ಕರ್ಷ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿ ತತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಮಾ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ತತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು
ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗುಹೆ ಇದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಆದರೆ ದೇಶ ಕಾಲ ವನ್ನ ಮೀರಿದ್ದು ದೇಶ ಕಾಲ ವಿಭಾಗ ಮನದ ರಾಜ್ಯದೊಳಿರದು ಶ್ವಾಸವದು ಬೊಮ್ಮನದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಉಸಿರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತದ್ದು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನದ್ದು ಒಳಗು ಹೊರಗು ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಈಶಾ ವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಿನಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉಳಿದುದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು ನಮ್ಮದು ತ್ಯಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭೋಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ದುರ್ಬಲನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಧರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೆ ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊ ದಾನದ ಮೂಲಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾದೇನಂ ಅಶ್ರದ್ಧೆಯಾದೇನಂ ಶ್ರೀಯಾದೇನಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಡು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಡು ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತೋ ಏನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವದಿಂದ ಕೊಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಡು ಮಿತ್ರ ಭಾವದಿಂದ ಕೊಡು ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕುವುದು ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಮತ್ತು ಇರೋದು ಆನಂದಮಯ ಹಾಗಾಗಿ ಆನಂದ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅವಿರೋಧವೇ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಬದುಕು ತಂಪಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಅವಿರೋಧದ ಅಂಗೀಕಾರ ಬೇಕು ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಏವಚ ಕೃಷ್ಣ ಹದಿನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಡ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರು ಯಾರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಡ ಯಾರನ್ನು ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸದಿರಲಿ ಯಾರನ್ನು ನೀನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಡ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಸದ್ಗುಣ ಅಥವಾ ಆ ಔದಾರ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಔದಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿವಿದ್ದು ಇಲ್ಲದೆಯೋ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅರಿಷಡ್ ವೈರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಾಮವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹದಗೆಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಹದಗೆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಂದು ದಿನದ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರುದಿನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾವಂದಿರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆ ಅಲ್ವಾ ಕರ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕ ಅಂತ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಜ್ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ 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 ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಅಜ್ಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವಂ
ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾಮನ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುವಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕಲಿ ಆಸೆ ಮಗುವಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಸಿವೇನು ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿ ಮಲಗಿಸಿದರೆ ಮಗು ಚೆಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಬಳಿಕ ಮಗು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡ್ತದೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಕಾಮನೆಗಳು ಮಗುವಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಅಥವಾ ಏನು ಹಿರಿಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತುಂಬ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾಮನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಒಂದು ಬಯಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅದು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅದು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ತಂದೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೇಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಒಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಕಾನೂನು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ಮಗು ಯಾವುದು ಕೇಳ್ತದೋ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ತಂದೆ ತಾಯರು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗು ಕೇಳಬಹುದೇನೋ ಕೇಳ್ತದಲ್ಲ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನಾನು ಆಸೆಗೆ ಭಂಗ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈ ಕಾಮನ ಕಲಿಕೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಗು ಒಂದು ಬಯಸಿದಾಗ ಅದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಮ ಎರಡನೇದು ಕ್ರೋಧ ಕೋಪ ಬಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತಾದಾಗ ಆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಬರ್ತದೆ ಮೋಹ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೋಭ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆಂದದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕಂಡಿತು ಮಗುವಿಗೆ ಬರೋದು ಆವಾಗ ಮತ್ಸರ್ಯ ಆದರೆ ಪಂಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಯಂ ದಾನಂ ದ ದಯೇ ದಮಂ ದಾನಂ ತಪಂ ಶೀಲಂ ಇವೇ ಮೈಯಾಗಿರೆ ಸಂದುದೇ ಧರ್ಮಂ ಇದು ಪಂಪನ ಮಾತು ಇದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಗು ಬಯಸಿದಾಗ ಅದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಕರ್ಪೂರದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿರಬೇಕು ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂಗಡಿಯವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದರು ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ದುಃಖ ಬಂತು ಕೋಪ ಬಂತು ಬೇಸರ ಆಯಿತು ರಥೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರಥ ನೋಡು ಅಂದರೆ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿದೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು ಅಪ್ಪ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮಾತಿಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ ಬಾ ಮನೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ನೆನಪಾಯಿತು ನನಗೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ನಾನೇನು ಬೇರೆ ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಕೇಳಿದ್ದ ಅಂತ ನನ್ನದೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಂದರು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇದನ್ನು ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅದನ್ನು ತಕ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ತಗ್ಗೊಡ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ತಕ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ದಿನ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಬಿದ್ದು ಹುಡಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ತೆಗೆದು ಕೊಡದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬೆಳೀತು ಯಾತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ ನಾನು ಆಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ದಮ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಆಗ ಬೇರೆಯವರ ಕಷ್ಟ
ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಕತೆ ಅಷ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಈಗಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಶಿವ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಲೋಕ ಕಂಟಕನಾದ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಲೋಕ ಕಂಟಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆ ಭಸ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಮೋಹಿನಿ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಂಡದಿದೆ ಅಂತರಂಗ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಬೇಕು ಈ ಅಂತರಂಗ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗುವುದಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ತುಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಯೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿದೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರನ್ನೇ ಅವರು ಗುರುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಡೆದ ಹಾದಿ ಸಿಂಹದ ಹಾದಿ ಆನೆಯ ಹಾದಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರಲಿ ಈಗ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳೆಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ದೇವರ ಕೊಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಪ್ಪ ದೇವರೇ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆಗಳು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಈಗ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕತೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ರಾಮನ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತಾರೆ ರಾ ಅರ್ಜುನನ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಒಂದು ರೂಪಕ ಮಾಡಿದರು ರೂಪಕ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳುವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದೆ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದೆ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳಿದ ಹಳೆಗೆ ಪಣ ಮ ಪದ್ಮರ್ಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈಗ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿ ಗೀತೆ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕಾದಂಥ ತಿಳಿಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿರುವಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಬೇಡ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಅದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉತ್ತಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತ ನಾ ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಯುವಚ ಯಸ್ಮನ್ನೋ ದ್ವಿಜತೆ ಲೋಕೋ ಲೋಕೋನ್ನೋ ದ್ವಿಜತೆ ಜಯ ನನ್ನಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಲೋಕ ಹೆದರದೇ ಇರಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗದೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಲೋಕದಿಂದ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಹಾಳಾಗದೇ ಇರಲಿ ಇಂಥ ಉನ್ನತ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಉನ್ನತ ಬದುಕನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಯಿತು ಕಾಮ ಮೂರನೇದು ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳೇ ಕಾಮ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಾಧನವೇ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಮ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ವೋ ಯಾವಾಗ ಆ ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಡ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆಗ ಅದೇ ಒಂದು ನಿಯತವಾದ ಧರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿ
ಆಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಜೀವೋತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸದ್ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಸದ್ಗ್ರಂಥದ ಅವಲೋಕನ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬಾಳು ಗುರಿ ತಪ್ಪೀತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಅಂಥ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಅಂಥ ಮಹರ್ಷಿ ಕಲ್ಪರು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವದಾ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಪತನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತುವ ಔದಾರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಬ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಕೆಚ್ಚನ್ನು ನೀಡುವ ಸಿಡಿಲಾಳ ಇರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಇದೆ ಹೃದಯದ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆವಾಗ ಮಹೇಶ್ವರಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜನಪದ ಹಾಡುಗಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರವನ್ನು ನಾವು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಹೇಳಬಲ್ಲೆವು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಪದವಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮದನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಕತೆ ಲಯಬದ್ಧ ತರಂಗದ ಕುಳಿದ ರಚನೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಇವತ್ತು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲ ತಾವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಳಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಿಂದ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜನರ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮತನವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾ ರಾಮಾಯಣ ಭಾರತ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾ ನಾಟಕಕಾರ ಯಾರು ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಅಂತೇವೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಿದವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬಹುದು ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೋ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಉದಾತ್ತ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕಾಳಿದಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಸೂರದಾಸ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಮಾಸ್ತಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸೇವಂತಿಗೆಯ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಗಿಡವನ್ನು ನಡೆದೇ ಹೋದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸಿ ಬರುವ ಲಂಟಾನ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳೆತು ನಮ್ಮ ತೋಟ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈಗಿನ ಜನ ಈಗ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಅವರು ಸುಖ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ
ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಳಿಕೆ ನಾವೇನು ಉಳಿಸ್ತೇವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮವರು ನಮಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾಟಿಸುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಚ್ಚು ಶ್ಲೀಲ ಅಶ್ಲೀಲಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ತಿರುಳು ಮುಚ್ಚುವುದೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರುವುದೆಲ್ಲ ಕೆಚ್ಚಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ನೂರಾರು ತಲೆಮಾರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ನಯವನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಮುನ್ನ ಇದು ಅವಶ್ಯವೇ ಎಂದು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಇದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಹುಡುಗರ ಗಂಡಸರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಮಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆತ್ಮ ಪುರುಷನ ಆತ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತಮವಲ್ಲದ್ದು ತಿರುಗುವುದು ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಯಸ್ಕಾಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗಂಡಸರು ಗ ಪುರುಷ ಕಬ್ಬಿಣದಂತೆ ಕಬ್ಬಿಣ ದೋಷವುಳ್ಳದ್ದಾದರೂ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದಾದರೂ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದು ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಾನರಿಯದೆ ಬರುವ ಪುರುಷನನ್ನು ತನ್ನ ಹಾವ ಭಾವಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಬರುವಂಥ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಏನು ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳಿವೆ ಅದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಗಂಡಸರು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರು ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವೇನು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮಗು ತಂಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಸೊಸೆ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅವಳ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಅವಳು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಕೆರಳುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಸಾಕು ಆಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿಜವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಳಿ ಉಳಿವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತನು ಮನ ಒಂದಾಗಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಭಾರತ ಬೆಳಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಿರಿಯಳು ನನಗೆ ತೋರಿದಂಥ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತಾಗ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಉಜಿರೆಗೆ ನಾನು ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಡವಳಲ್ಲ ಕನಸು ಕಾಣುವಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹೇಳಿದರು 